नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर आणि चित्र काढली नाही तेवढ्या शुल्लक काढण्यासाठी विद्यार्थ्याला मारहाण करणाऱ्या शिक्षकाला अटक आता बातम्या सविस्तराने चौकशी आयोगाला वाटलं आणि गरज पडल्यास मुख्यमंत्र्यांपासून कुठल्याही मंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात येईल परंतु आयोगाच्या सुरुवातीच्या काळातच मुख्यमंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलवणे योग्य होणार नाही असं मत भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाने व्यक्त केलंय भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर ऍडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी प्राध्यापक म ना कांबळे यांची बाजू मांडली आहे त्यावेळी सरकारी अधिकारी तसेच मंत्र्यांना आयोगासमोर बोलवावे या आयोगावर बोलताना मत व्यक्त करण्यात आलंय तसेच सुरुवातीच्या काळात आयोग भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचाराचे बळी ठरलेले तसेच इतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवत असल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलंय या दरम्यान जे कुठल्या नागरिकांसाठी उपलब्ध कागदपत्र आहेत ते अर्ज दाखल करणाऱ्यांना राज्य सरकारने उपलब्ध करून द्यावेत असंही आयोगाने स्पष्ट केलंय दरम्यान मुख्यमंत्र्यांना तसेच इतर मंत्र्यांना आयोगासमोर आणायची की नाही याची सुनावणी मुंबईत होणार आहे आणि ते करतील अशी मी अपेक्षा बाळगतो पण सरकारने जे रिप्लाय दिलेत ना सर आपल्या जे दोन एप्लिकेशन आज सरकारने अजून रिप्लाय नाही दिलाय नाही दिलाय ते ते माझं म्हणणं असं की पोलीस रेकॉर्डच मी जे अफिडेव्हिट वाचून दाखवले सुप्रीम कोर्टामधला ते अफिडेव्हिटच बोलक आहे ना त्याच्यामध्ये ते बोलक आहे अफिडेव्हिट मध्ये असं कोर्टाला कमिशनला निर्णय घेणं सोपं आहे महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व असलेल्या पु ल देशपांडे यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त देण्यात येणारा पु ल स्मृती सन्मान उस्ताद जाकीर हुसेन यांना तर जीवनगौरव पुरस्कार हृदयनाथ मंगेशकर यांना घोषित करण्यात आलाय आठ नोव्हेंबर पासून पु ल देशपांडे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात सुरुवात झाली आहे यंदाचा पुलोत्सव हा दिमागदार सोहळ्यात पार पडणार आहे ग्लोबल पुलोत्सव हा जगभर साजरा होणार असून या महोत्सवांतर्गत देण्यात येणारा जीवनगौरव पुरस्कार हे संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर यांना तर पु ल स्मृती पुरस्कार उस्ताद जाखीर हुसेन यांना जाहीर झालाय त्याचबरोबर डॉक्टर जयंत नारळीकर आणि शी द फडणीस यांचा विशेष सन्मान या महोत्सवांतर्गत होणार आहे अशी माहिती चित्राव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे पुलंच्या ऐंशीच्या वेळेला त्यावेळेला सर्व संस्था पुण्यात एकत्र आल्या होत्या आणि त्यांनी बहुरूपी पुला हा महोत्सव केला होता आणि आज जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने पुन्हा हा इतिहासाची पुनरावृत्ती होती आहे कारण सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या अनेक संस्था पुण्यामध्ये साधारणतः एक चाळीस संस्था एका व्यासपीठावर आल्या आहेत आणि यंदाचा ग्लोबल पुलोत्सव हा पुण्यापासून त्या सर्वजण सुरुवात करत आहेत ज्यामध्ये पुलस्मृती सन्मान हा उस्ताद झाकीर हुसेन यांना आम्ही घोषित करत आहोत त्याचबरोबर दोन विशेष सन्मान आहेत त्यामध्ये ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार श्री द फडणीस यांना सन्मान आहे आणि जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांना विशेष सन्मान आहे आणि त्याच्या जोडीला जीवन गौरव सन्मान जो आहे तो पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांना प्रदान केला जाणार आहे एकूण नऊ दिवसांचा कार्यक्रम जो आहे तो पुण्यातल्या बालगंधर्व रंगमंदिर बालगंधर्व कलादालन राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचं सभागृह या सर्व ठिकाणी होणार आहे लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या तरुणाने लग्नास नकार दिल्याने संतापलेल्या तरुणाने तिच्यावर चाकू हल्ला केल्याची घटना पिंपरी चिंचवड मध्ये घडली आहे हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणीवर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत हल्ल्यानंतर आरोपी तरुणाने ही आत्महत्येचा प्रयत्न केला असून त्याच्यावर पिंपरी चिंचवड मधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत अमीर मुन्शी असं हल्ला करणाऱ्याचं नाव असून तो विवाहित आहे मूळचा नाला सोपाऱ्याचा असून तो पत्नी मुलांना सोडून या तरुणीसोबत राहत होता गेल्या काही महिन्यांपासून अमीरने तिच्या मागे लग्नाचा ससे मिरा लावला पण नकार दिल्याने तिच्या हाताची नस कापून जीवे मारण्याचा तर स्वतःच्या हाताची नस कापून आत्महत्याचा प्रयत्न देखील अमीरने केलाय दरम्यान तातडीने एका खासगी रुग्णालयात सांगवी पोलिसांनी त्यांना दाखल केले यातील तरुणीची प्रकृती जास्त खालवल्याने तिला पुण्याच्या ससून रुग्णालयात हलवण्यात आलंय प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड ही जी पीडित तरुणी आहे आणि हा आमिर मुन्शी नावाचा जो इसम आहे हे दोघं दोन वर्षापूर्वी लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहत होते पण नंतर मग त्यांच्यातील संबंध बिघडले आणि त्यानंतर तरुणी वेगळी राहू लागली हा तरुण विवाहित आहे आणि मुंबई नालासोपारा येथे राहतो काल अचानक संध्याकाळी तो मुलगी राहत असलेल्या घरी आला आणि तिच्या बेडरूममध्ये घुसून त्याने तिच्या अंगावर त्याच्यासोबत चाकू आणला होता 
लस कापण्याचा तिचा प्रयत्न केला तिच्या हातावर त्याने अनेक वार केलेले आहेत ज्याच्यामध्ये ती तरुणी रक्तस्त्राव जास्त झाल्यामुळे बेशुद्ध झाली होती त्यानंतर या मुलाने स्वतःच्या देखील हातावर वार करून घेतले आणि स्वतःला संपवायचा प्रयत्न केला पोलिसांनी या दोघांना देखील हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलेला आहे आणि दोघांवरही औषधोपचार चालू आहेत चित्र काढले नाही तेवढ्या शुल्लक कारणासाठी विद्यार्थ्याला लुळा पडेपर्यंत मारणाऱ्या शिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे एस एस पी एम एस या शाळेच्या चित्रकला शिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे एस एस पी एम एस या शाळेतील चित्रकलेचे शिक्षक संदीप गाडे यांनी विद्यार्थ्यांना दोन चित्रे काढून आणण्यास सांगितली होती मात्र प्रसन्न पाटील या सहावीतील विद्यार्थ्यांनी चित्रे काढली नव्हती त्यामुळे चित्रकलेचे शिक्षक संदीप गाडे यांनी प्रसन्नला बेंचवर हात ठेवण्यास सांगितले आणि त्याच्या चेहऱ्यावर पोटावर जबर मारहाण केली या मारहाणीमुळे प्रसन्नचा चेहरा वाकडा देखील झाला एवढा प्रकार घडून देखील शाळा प्रशासनाने माहिती प्रसन्नच्या घरी कळवली नाही प्रसन्नला दिवाळीच्या सुट्टीसाठी घरी घेऊन गेल्यानंतर पालकांना सविस्तर प्रकार समजलाय या सगळ्या प्रकारानंतर शिक्षकाने केलेल्या मारहाणी विरोधात प्रसन्नच्या पालकांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली त्यानंतर पोलिसांनी संदीप गाडे या शिक्षकाला अटक केली आहे आता वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज पण ब्रेकच्या अगोदर शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी दिनमानच्या वेबसाईट आणि फेसबुक पेजला भेट द्या आणि लाईक करून जाणून घ्या शहरातील प्रत्येक घडामोड एका क्षणात ज्येष्ठांसाठी ऍडेल डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम या कंपनीची ऍडेल डायपर्स पुलोन अंडरवेअर पॅन्ट लायनर्स पॅड्स अंडर पॅड्स क्रीम क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम ही सर्व उत्पादने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डायपर टू होम डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा शून्य एक्क्याण्णव अडुसष्ट चौऱ्याऐंशी सहासष्ट पंचावन्न आणि शून्य त्र्याण्णव एकवीस शून्य तीन चौदा चौतीस या नंबर वर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता डायपर टू होम लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावी लागतात इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात पण आता काळजी करू नका कारण एश इंटरनॅशनल ने कुल सेन्स हे पेन नर्बिंग ऍप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे या डिवाइस मध्ये इंजेक्शन देण्याच्या भागाला थंडावा देण्याची आणि तो भाग काही क्षणासाठी सुन्न करण्याची क्षमता आहे ज्यामुळे इंजेक्शन देताना वेदना होत नाहीत डायलिसिस रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहऱ्यावरील बोटेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटोलॉजी ऍप्थोमोलॉजिस्ट एएनटी सर्जन जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथोलॉजिस्ट द्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कुलसेन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जातो कुलसेन्स हे पेन नर्बिंग ऍप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे अधिक माहितीसाठी नव्याण्णव पस्तीस तेरा या क्रमांकावर संपर्क साधावा नंबर पुन्हा एकदा आहे का नव्याण्णव तीस नव्वद पस्तीस तेरा खूल सेन्स इट मेक्स परफेक्ट सेन्स टू लूज द सेन्स ऑफ पेन स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालो स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतो निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेकनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत संभाजी ब्रिगेडच्या पुणे शहराचं नाव बदलून जिजापूर करावे या मागणीवर पुण्यात विविध प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे तर दुसरीकडे पुणेकरांनी मात्र खास आपल्या पुणेरी शैलीत आपली मते नोंदवली आहेत फक्त राजकीय पोळी भाजण्यासाठी पुण्याचं नाव बदलण्याचा अट्टहास केला जातोय अशा पुणेकरांच्या प्रतिक्रिया आहेत पाहूयात पुणेकर काय म्हणतायत पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं या पुणे शहराने जागतिक स्तरावर ठसा उमटवलाय पुण्याची पुणेरी पण टिकलं पाहिजे तसेच निवडणुका आल्या की अशा गोष्टी सुचतात पुणेकरांच्या श्वासात पुणे आहे ते बदलता येणार नाही पुणे या नावाला शौर्याचा त्यागाचा क्रांतिकारकांचा इतिहास आहे त्यामुळे हे नाव बदलण्याची आवश्यकता वाटत नाही अशा प्रतिक्रिया पुणेकरांनी दिल्या आहेत महाराष्ट्रात सध्या शहराचं नाव बदलण्याचं वारं सध्या सुरू आहे पुण्याचं नाव सुद्धा जिजापूर करावं अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे पण सर्वसामान्य पुणेकरांना काय वाटतं आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत तुम्हाला काय वाटतं काका पुण्याचं नाव जिजापूर करावं नाही नाही मुळीच नाही कारण का पुण्याला जो इतिहास आहे आणि पुण्याला जे सर्वस्व लाभलेलं आहे आणि भरपूर बाहेरच्या ठिकाणचे विद्यार्थी विद्यार्थ्यांनी शिकायला येतात चांगले शिक्षण शिकून बाहेरच्या देशात नोकऱ्या पाणी करतात आणि 
पुण्यामध्ये इतकी बिकट परिस्थिती असताना आणि पुण्याचे सध्याचं वातावरण एवढं हे गडूळ झालेलं आहे की हे राजकारणी लोक काही 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 स्वतःच्या डोक्याने आणि शक्यने काहीतरी पुण्याचा सगळं विचित्र करायला बसलेले आहेत आणि अस्सल पुणेकर हा आता पुण्यात राहू शकत नाही इतकं दूषित परिणाम झालेलं आहे पुण्याचं नाव बदलावं की नाही पुण्याचं नाव बिलकुल बदलू नाही आणखीन काही पुणेकर आहेत आपल्यासोबत तुम्हाला काय वाटतं पुण्याचं नाव जिजापूर करण्यात यावं का मुख्यतः मी मुंबईकर आहे पण पुण्यात माझं शिक्षण झालेलं आहे त्या पलीकडे एक महाराष्ट्रीयन आणि हिंदू धर्मीय ह्या नात्याने मला पुण्याचं एक वेगळं आगळं वेगळं वैशिष्ट्य माहिती आहे जे जगभरामध्ये प्रसिद्ध आहे जवळजवळ मध्ययुगापासून जर आपण विषय घेतला सामान्यतः माहिती विशेष काढली तर त्या वेळेपासून पुणे हे नाव ह्या ठिकाणी ह्या शहराचं माज गाजलेलं आहे अनेक प्रकारे सांस्कृतिक शैक्षणिक आणि इतर राजकीय घटनांच्या माध्यमातून पुणे हे जगाच्या नकाशावरती अतिशय ल वाखाणण्याजोगं लक्षवेधी कार्यरत आहे आणि ह्या पुणे ह्या नावाचं नामकरण करून ही जी सगळा इतिहास आहे ही सगळी संस्कृती आहे ह्याला कुठेतरी गालबोट लागेल की काय असं कुठेतरी प्रकरण आणि वातावरण राजकीय मतांतरांमध्ये घडत असेल तर निश्चितपणे एक सामान्य पुण्याचा हव्यासापाठी किंवा पुण्याच्या संस्कृतीच्या दृष्टिकोनातून मी असा एक प्रत्यक्ष मत देईन जरी मुंबईकर असलो तरी सुद्धा पुणे हे पुणेच असलं पाहिजे आणि पुण्याची ती छाप ह्या पुणे ह्या नावामध्येच आहे बरं तुम्हाला काय वाटतं काका पुण्याचं नाव आता जिजापूर करावा अशी संभाजी ब्रिगेडने मागणी केलेली आहे बिलकुल नाही कारण पुण्या नावाला एक इतिहास आहे आणि आता एक एक राजकीय फॅड झालं आहे बाकी काहीच नाही ह्याचं नाव बदला त्याचं नाव बदला आणि जो मुद्दे प्रकाशात नाही ते मुद्दे प्रकाशात आणायचे पब्लिकला चितवायचं आणि आपलं पे एक पब्लिसिटी स्टंट करत याच्या व्यतिरिक्त त्याच्यामध्ये काहीच होते पुण्यात असावं पुण्याचं नाव तुम्हाला काय वाटतं महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी एक पुणेकर आहे आणि मला अजिबात हे चालणार नाही की पुण्याचं नाव बदललेलं सो महत्वाची गोष्ट अशी की पुण्यात नावातच खूप मोठा इतिहास आहे आणि त्यामुळे ॲक्च्युली पुण्याला ओळखच पुणे या नावापासून जी झाली आहे ना ती लोकांपर्यंत आधीपासूनच आहे आणि दुसऱ्या नावाने जर हिची ओळख करणं म्हटलं तर खूपच चुकीचं आहे ज्यांना पुण्याची माहिती नाही त्यांनी तर चुकून सुद्धा पुण्याचं नाव बदलणं हे तर महत्वाची गोष्ट नाही आहे काका तुम्हाला काय वाटतं मला असं वाटतं की पुणे विद्येचं माहेरघर आहे आणि नाव बदलण्यात काय अर्थच नाही आहे इतिहासकालीन चालत आलेलं आहे शिव म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजापासून चालत आले नाव आणि पुणे ते पुण्याचं पुणे त्याच्यामुळे काय बदलण्याची आवश्यकता नाही असं आपल्याला वाटतं पण संभाजी ब्रिगेडने असं वक्तव्य केलेलं आहे की त्यांचं वैश काय तर असेल कारण त्यांचं त्यां त्यांना वाटलं असेल बदलाव म्हणून पण आम्हाला असं वाटतं न न बदला प्रत्येकाचे काय विचारधारा वेगळ्यावेगळ्या असतात असं काय होणे काही कमी नाही आहे पुण्याच्या नावात आणि पुण्याच्या संस्कृतीमध्ये कमी नाही आहे शैक्षणिक धोरणामध्येही कमी नाही आहे कोणत्याच गोष्टीची उणे नाही आहे म्हणून ते मन पडली पुणे तिथे काय उणे आणखी काही पुणेकर आपल्यासोबत आहे त्यांना काय वाटतं आपण जाणून घेऊयात सर तुम्हाला काय वाटतं की पुण्याचं नाव जे जिजापूर करावं अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली तुम्हाला काय वाटतं पुण्यामध्ये पुण्याची संस्कृती आणि पुण्याचा इतिहास हा देशामध्ये खूप मोठा आहे तुम्ही शिवाजी महाराजांपासून किंवा पेशव्यांपासून जर तुम्ही इतिहास बघितला तर आज आपलं जे पुणे दोन अक्षरी नाव आहे ते खरं मध्ये इतिहासामध्ये पुण्यभूषण पुण्यनगरी पुण्य पुण्यवडी असे त्याचे उल्लेख आहेत आणि हा इतिहास असताना पुण्याचा आणि आज पुणे हे देशाच्या नकाशावर एक वेगळ्या पद्धतीने नाटक चित्रपट साहित्य संगीत या क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये देशात एक मोठं नाव आहे त्यामुळे मला वाटतं असं वाटतं की जी आपली संस्कृती आणि परंपरा आहे ना ती बदलायची काही कारण नाही उठसूट उद्या कुठेतरी यायचं याचं नाव बदल माझं नाव बदल हे नाव न घेता आणि व काम न असं काही न करता काहीतरी हिताचं काम करावं पुणेकरांच्या हिताचं काम काही जर करत असाल तर त्या ठिकाणी पुणेकरांचा निश्चितप्रमाणे तुम्हाला साथ असते गेली आज दिवसभर म्हणा किंवा काही सगळं आपण चॅनलवर बघितलं तर पुणेकर असल पुणेकर आहेत ना त्यांचं मत आहे पुणे हे आमचंच आहे आणि पुण्याचं नाव बदलायला नको आणखीन काही पुणेकर आहेत तुला काय वाटतं की पुण्याचं नाव जे जिजापूर करावं अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली एक पुणेकर म्हणून तुला काय वाटतं जसं आत्ता ह्यांनी सांगितलं की आधी नाव पुनवडी होतं आता त्याचं पुणे झालं आता ह्याच्या पुढे बदलायला नको असं वाटतं आम्हाला कारण पुणे हे सगळ्यांच्या मनात बसलं हे नाव जे आहे जे आम्ही अभिमानाने बोलतो आम्ही पुणेकर आहोत तर मला असं वाटतं की ते नको चेंज करायला आणि नाव नावामध्ये काही नाही जर इतिहास एवढा महान आहेच पुण्याचा जर जिजाऊ मातांनी एवढं सगळं केलं आहे पुण्यासाठी ते सगळ्यांच्या मनात आहे त्यांचं त्यांच्यासाठी प्रेम त्यांच्यासाठी सन्मान सगळ्यांच्या मनात आहे तर ते तर हलणार नाही ते तर निघणारच नाही 
तर मग कशाला नाव चेंज करायचं नाव पण तेवढंच मनात आहे त्याचं पण प्रेम तेवढंच आहे आमच्या मनात तर आम्हाला असं वाटतं नाव नको चेंज करायला पुण्याचा जो पंच आहे ना तो एक वर्ड आहे ना मी पुणेकर तो एक पंच जाईल असं वाटतं जर चेंज केलं तर पण एकूणच पाहिले की पुणेकरांच्या ज्या भावना आहेत की पुण्याचं नाव जे आहे तर ते पुणंच राहिलं पाहिजे बदललं नाही गेलं पाहिजे फक्त राजकीय हेतूने किंवा पब्लिसिटी स्टंट म्हणून हे असं नाव बदलण्याचं धोरण सध्या आखलं जात आहे राजकीय पक्षांकडनं असेल असं धोरण आखलं जात आहे असं पुणेकरांचं प्रामाणिक मत आहे कॅमेरामॅन रोहित वनखटे सह मी शाळा दिनमान न्यूज पुणे महाराष्ट्र टेबल टेनिस संघटनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एकोणपन्नासाव्या आंतरजिल्हा आणि ऐंशीव्या राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेत पुण्याच्या सब ज्युनियर मुलींच्या गटात पुणे संघाने नाशिक संघाचा पराभव करून विजेतेपद जिंकलंय नऊ नोव्हेंबर पासून बालेवाडी येथील क्रीडा संकुलात या स्पर्धा सुरू आहेत लहान गटापासून ते मोठ्या गट अशा गटात या स्पर्धा होत असून यामध्ये राज्यातील पंचवीस जिल्ह्यामधून एकशे संघ आणि एकूण बाराशे खेळाडूंनी सहभाग घेतलाय पहिल्या एकेरीत पुण्याच्या उर्धावटी करणे नाशिकच्या सायली बक्षीचा सरळ तीन गेम मध्ये पराभव केलाय तर दुसरीकडे मुंबईतील सृष्टी हेळंगडीने ममता प्रभू आणि अनन्या बसाकचा पराभव करून महिला युद्ध गटात दुहेरी विजेतेपद आपल्या नावावर केले दरम्यान सब ज्युनियर गटातील विजेत्या संघांना आणि खेळाडूंना राज्य संघटनेचे सरचिटणीस प्रकाश तुळपुळे राजेंद्र देशपांडे राजू बोडस यांच्या हस्ते मेडल देऊन गौरवण्यात आले पिंपरीच्या कायवाडी परिसरातून मध्यरात्रीच्या सुमारास राष्ट्रवादीची माजी नगरसेवकाची फॉर्च्युनर गाडी चार चोरांनी लंपास केली आहे चोरीचा हा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही मध्ये कैस झालाय राहटनी कायवाडी प्रभागाचे माजी नगरसेवक कैलास थोपटे यांच्या राहत्या घरात गाडी पार्क केली होती मध्यरात्रीच्या सुमारास चार गाडी चोरी एका होंडा सिटी गाडीतून आले आणि त्यातील एक जण गाडीतून उतरून हळूच बाहेर आला आणि टोयोटो फॉर्च्युनर कारचा दरवाजा शिताफीने उघडून नेली कार चोरी झाल्याची घटना आज समोर आली आहे याबाबत दिनेश बालू चिंचवडे यांनी वाकड पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला असून गाडीचा शोध सीसीटीव्ही फुटेजद्वारा वाकड पोलीस करत आहेत प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड भाजप सरकारने केलेल्या नोटाबंदीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निषेधार्थ पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने कॅम्प मधील बाटा चौका धरणे आंदोलन करण्यात आले यावेळी भाजप सरकार विरोधी विविध घोषणा देण्यात आल्यात भाजप सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीचा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे असा सल्ला काँग्रेसने दिला होता मात्र मोदी अरुण जेटली आणि अमित शहा या त्रिकुटाने हा निर्णय सर्वसामान्य भारतीयांवर लादलाय हे सरकार हुकुमशाही असल्याचं मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केलंय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे आंदोलन करण्यात आलंय कात्रज येथील महापालिकेच्या राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयाच्या प्रवेश शुल्कात दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आलाय प्रौढ व्यक्तींना सध्या पंचवीस रुपयांचं प्रवेश शुल्क आकारलं जात आहे त्यामध्ये वाढ करून ते पन्नास रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलाय प्रौढ व्यक्तींच्या शुल्काव्यतिरिक्त इतर प्रवेश शुल्क जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत त्यामध्ये वाढ केलेली नाही तीन वर्षाखालील मुलांसाठी मोफत तर चार फुटांपेक्षा कमी उंची असलेल्या मुलांना दहा रुपये विदेशी नागरिकांना शंभर रुपये अंध आणि अपंगांना मोफत खाजगी शाळांच्या मुलांना दहा रुपये पालिका शाळांच्या मुलांना पाच रुपये स्टील कॅमेरा फोटोशूटसाठी पन्नास रुपये व्हिडिओ चित्रीकरणासाठी दोनशे गाईडसाठीची पन्नास रुपयांचं शुल्क कायम ठेवण्यात आलं आहे कात्रज प्राणी संग्रहालयातील प्राणी त्यांच्यासाठी आवश्यक सुविधा उद्यान व्यवस्थापन त्याची देखभाल दुरुस्त यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे त्या तुलनेने हे उत्पन्न कमी असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आलाय दिवाळीच्या सुट्ट्या संपून नागरिक आज पुण्याकडे परतत आहेत त्यामुळे आज दुपारपासूनच पुणे सातारा रस्त्यावर वाहनांची गर्दी होऊ लागली त्यामुळे खेड शिवापूर टोल नाक्यावर वाहनांच्या रांगाच रांगा लागल्या आहेत यासाठी टोल प्रशासनाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतः रस्त्यावर उतरून वाहतूक नियोजन करत आहेत दिवाळीसाठी गावी गेलेले नागरिक आता पुन्हा सण साजरा करून पुण्याकडे येत असल्याने पुणे सातारा रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात ट्राफिक जाम झाले यावेळी खेड शिवापूर नाक्याजवळ मोठ्या प्रमाणात वाहनांचा ताफा वाढलाय यामुळे टोल नाक्यावर मशीनची आणि टोल कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे मात्र सायंकाळी वाहनांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर शिक्षकाला याच बरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ परंतु शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी दिनमानच्या वेबसाईट आणि फेसबुक पेजला भेट द्या आणि लाईक करून जाणून घ्या शहरातील प्रत्येक घडामोड एका क्षणात